El Servicio Nacional del Empleo en Zacatecas afirma que con el fin de no afectar de manera importante el cierre de espacios o empleos por parte de la cervecera Corona, dialoga con otras empresas para generar más trabajos y con esta misma cervecera se busca el no dar un cierre de empleos grande y que afecte a la economía de la entidad, como señaló el subsecretario de esta dependencia estatal, Gerardo Luna Timoide. Bueno, mira, ante todo, el compromiso del señor gobernador, tú lo has visto y lo has visto en estos tres años, eh, el realizar 31 ferias ya habla más que casi es una por mes de lo que va del sexenio. ¿Qué es lo que pretendemos? Ayudar a la sociedad. Somos parte de un todo. Eh, invitamos a las empresas a que nos ayuden. Es una cadena de favores. Entre todos nos ayudamos para poder solucionar o dar aliento y esperanza a una persona o un a una cabeza de familia. Ahora, es cierto, hay empresas que de repente... Tienen que cerrar por situaciones eh, propias de ellas, pero tenemos que abrir los espacios y nosotros nos toca interactuar, sensibilizar con las empresas para que se sigan abriendo empleos y que la gente tenga un espacio y un aliento para poder contratarse. Es cierto, se cierran empresas, pero tenemos que buscar para que se abran otras. Ahora, trabajo hay, ¿eh? Hay mucha gente que dice, es que no hay trabajo. No, sí hay. Tú sabes que Zacatecas está en una región del país que está en, el, en, la, en la zona C con un salario mínimo muy diferente al de otros estados. Que eso no nos permite que haya empresas que ganen bien. Todo el mundo quisiéramos trabajar poquito y ganar mucho. Sí, hemos dialogado para ver cuáles son las razones por las cuales dan de baja. Ellos hablan de recursos presupuestales, como en todos lados. Ya ves, el gobierno también lo tiene. Entonces, bueno, ver la forma de que no sea tan fuerte la cantidad y que nos ayude un poquito a contratar o a ver otras empresas que puedan ofertar y que esas personas que han quedado desocupadas puedan integrarse a otra ocupación laboral. Sí, pues de hecho los cursos, las becas, los autoempleos es para eso. A los proyectos estamos invitando a la gente a través de los proyectos para que se cree un autoempleo, se puedan dar en Hacienda, no queden tampoco en el empleo informal. De esa forma también abatamos. Tú sabes que el presidente el, el lunes hace 15 días se formalizó un convenio para abatir el empleo informal y una de las estrategias es esa. A la gente que le vamos a apoyar con un proyecto que se... Eh, registren Hacienda y podamos combatir el empleo informal y que puedan tener una, una forma más concreta de tener su trabajo presente. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.